Goedenavond en hartelijk welkom. Een mens zien hulle omtrent elke dag op straat. Geboe vergieren en verslonste kleren of toegewikkelende veil ook om bers, al bieden hulle op straathoeken bij verkeerslichten. Snacht zien jullie skylings maak van kartonboxen op zeepaakjes onder een winkel afdak. Biedelaars, mensen wat die omstandigheden hulle bevind op die buitenste rand van die samenleving. Telkens knaag jou geweet aan jou. Moet ik geld gee? Waarvoor zal het gebruik worden? Of moet ik liever maar volgende keer een appel of een brood samenrijd? En je wonder, hoe het hulle so haveloos geword? Hoe oorleef hulle van dag tot dag? En wat gaan van hulle word? Wel in twee studies wordt antwoorden gegeven op die vraag. Navorsing door Kaapstadse Departement van Maatschappelijke Ontwikkeling het gevind, daar is meer dan 7000 haveloosers in die moederstad. 4 uit 5 is mans, minstens 7 uit 10 is dwelm verslaaf. Die stad het een straatmense beleid opgesteld met de begroting van by die 10 miljoen rand. In Pretoria het Solidariteit helpende hand onlangs een navorsing onder witbiedlaars gedoen en tot interessante gevolgtrekkings gekom. Nicolien Weltagen was daarbij betrokken. Witbeedlaars is deze een wezenlijke probleem. Die publiek zien op baie straathoeken dat witbeedlaars um, uh, uh, op straat is staan in bedel. Natuurlijk is daar ook baie min navorsing onder witbeedlaars specifiek gedoen en help en aan het besluit dat dit een focuspunt kan wees. Ons het besluit om een gefocuste kwalitatieve studie met die witbeedlaars te doen en specifiek te focus op die dwelmafhankelijkheid wat identificeer is als een probleem. So wat ons gedoen het is om het doelgerichte steekproefmethode te kies zodat so ons specifiek mense kan en kies wat hierdie probleem het, wat wel hem afhankelijk is, wat op straat was en wat aan ons hulle stories kon vertel en waar het vandaan gekom het. Hulle is allemaal van die Gateng area of zakelijk vanuit Pretoria en die Johannesburg omgeving. Van my was die belangrijkste gevolgtrekking uit hierdie navorsing, dat het een baie komplekse proces is. Die persoon wat op straat staan, is die uiteinde van een ingewikkelde samenloop van omstandighede. Gewoonlik ontstaan die probleem tijdens hulle kinderjare. Al die respondente het verduidelik dat hulle krisisse of wezenlijke gesinsprobleme, gesinsverhoudingsprobleme tijdens hulle kinderjare gehad het. Dit het aanhouding gegeet tot ontwikkelingsprobleme, verdere verhoudingsprobleme, verdere psychosociale probleme, economische probleme en wat uiteindelik daartoe geleid dat die persoon op staat, straat staan in wereld. Verder was ek geskok om achter te kom dat die dwelm so makkelijk beskikbaar is. Baie van die respondente het gesê dat van waar hulle op straat staan, hoef hulle nie meer as drie blokke te stap om die dwelms in die handen te kry nie. En ook hoe goedkoop dit is. Baie van die respondente het gesê dat hulle specifieke rowien gebruik om met die rowien gevoelens en emoties van seer dood maak. Heroin veroorzaak ook dat mense nie honger is nie, en daarom help het ook nie dat die publiek koos gee nie, want hulle is nie honger nie, hulle wil eindelijk eerder die geld hee vir die dwelms. Verder het ek gesien dat al die respondente wil vir een geruime tyd of elke dag ophou om dwelms te gebruik. Hulle begeer om op te hou, maar hulle kan dit nie self doen nie, want dit die onttrekking is ontzettend erg. Die Gerag Veldhoog is bedoel om een bewustmakings Veldhoog of een kennisgevende Veldhoog vir die publiek te wees. Om mense bewust te maak, dat het hulle die beste voorneme, dat hulle geld nie noodwendig goed doen nie. Wat die geld doen is om die rehabilitatie met nog een dag uit te stel, is om die persoon wat besluit hy wil so graag ophou, net nog een dag op straat te hou en nog een dag in die gevaarlijke omstandighede te hou. So wat die publiek kan doen is om eerder vir instanties, soos moegesikkel of help in hand te gee, wat specifiek fik daarop gefokus is, of die beste kanale ken, of die processe ken, of weet hoe met die mense te werk, om hulle een specialist hulp te kry. Wat ek gesien het, is rechtig dat die mense het omgeen nodig, hulle het liefde nodig, hulle het ondersteuning nodig, en hulle het specialist hulp nodig. Hulle het nie al moes van die straat nodig, dit is een vernederende um, identiteitloose leven wat hulle daar lei, en niemand verdien dit nie. Net na die handelsnies gesels ons verder oor die toenemende getal haveloosers en hoe om probleme soos dwelm afhankelijkheid op te los. Bly ingeskakel. Ons is terug en ek verwelkom graag vir Suzette Little, lid van die burgemeesterskomitee vir maatschappelijke ontwikkeling van die stad Kaapstad en Jaak Papenvoes, die stichter van Moege Sikkel, een huis vir dwelm verslaafdes en haveloose mense in Centurium. Wel Jaak, ek wil net vinnig opsom, net oor jou geval, jy was in een situatie geweest op 9-jarige ouderdom, toe is drie van jou broers en sisters en jou pa en ma dood in een motorongeluk, jy het oorleef, jy is beseer en so aan, en toe moest jy by jou tante en oom gaan bly in Pretoria, terwyl jy die eindelijk van Harry Smit afgekom het. Maar wat het jy toe gedreef na Dwellems toe? 
Ek denk dat mens kom op een, op een stadium in jou leven waar jy nie weet hoe om hierdie emoties te deel nie. En um, dis soos met baie ander gevallen van vrienden wat ek nog steeds op straat het. Jy weet nie om hierdie goed te verwerk nie. En dan begin ek met een bykie dag of jy begin met een bykie drank en naderhand moet jy iets sterker kry, want jy deel nie rechtig met die probleem of die wortel van die probleem nie. En binnen, binnenkort dan kry jy jou slaaf, of jou self verslaaf en jy is een slaaf van die product en dis waar die woord verslaaf vandaan kom. Nou jy het het omtrend begin doen toe jy so 18 jaar oud was, tot omtrend um, 25, 26 of so. Nee. Ja, ek het tussen 18 en 25 het ek verslaaf gerook aan heroin. Tussen 14, 15 en 18 het ek maar dagge gerook en jy weet, oud begin ecstasy pille gebruik en assets. Maar jou entry level draak om het, jy dit, om het so te noem. Goed, ons dan nou uitkom by jou huis en ons gaan oor oplossingsgesels in die tweede gedeelte, maar verduidelik vir ons net, wat gaan op straat aan, want jy het nou een proefneming self gedoen om te gaan bly op straat, uh, verlede jaar as, as deel van die navorsing en so, ja. wat het jy gevind, bijvoorbeeld, hoeveel kos hier die dwelms, wat sy soort middels is, waar kreel dit vandaan? Jou, jou goedkoopste vorm tans in Pretoria is Njope, wat um, jy gebruik, dit is een vorm van heroin, dit is so derig rand te sakkie, maar in jou eerste deel van jou verslaving, jou eerste paar maanden, kan jy met drie, vier sakkies een dag oor die weg kom. Naderhand, soos wat jou lijf gewoon raak in die dwelm, kry jy nie meer een uh, kiekel, in die Engelse woord, om, om, om so te sê van, daai nie. Dan gebruik jy ons tot so 8, tussen 18 en 20 sakkies een dag. So as mens dit by mekaar tel, as dit een tom geld, dan waar kry die mense die geld? As hulle so bedel kry hulle genoeg of nie? Hulle noem het, en, en, en hulle noem het hulle Zula, en te Zula is, is die straatnaam vir bedel, um, so hulle is maar, hulle beweeg maar op en af en hulle het slim plannetjes oor um, die ookies het nogal initiatief om geld by mekaar te maak, die ouwens maak gemiddeld so tussen 750 en 1500 rand per dag, per dag en kontant per dag en kontant, so hulle kan het eindelijk bekostig om die dwellings te koop ja, ja, hulle kan het bekostig, hulle jy weet, dan gebruik jy nog roks, roks is een dierder vorm, so hulle meng dit, hulle gebruik nie net heroin nie, hulle nu, dis, dis krek koukijn, so hulle, hulle ja ons, ons is bezig om vir hulle ordentlik geld te gee so dat hulle ordentlike plaat kan kry En wat, wat is jou ervaring? Uh, is die probleem bezig om toe te neem? Ongelooflik bezig om toe te neem. Die dwelle mandelaars, ek op, op die veld toch het hulle my na vier dagen gevra om te, om te gaan as het blief. Ek wou sewe daar bly. Uh, monitor net het ons opgepas met, met bewapende reaksie enzovoorts om ons te beskerm. En hulle het recht het vir my kom sê dat ons is bezig om in te meng met hulle bezigheid. Hulle het strategisch mense wat vir hulle werk, wat nieuwe lede werf. So hierdie ouwens gaan uit, gee onwetend vir ander ouwens dwelms, hulle laai nom in een sigaret, maak een sigaret nat, sy die poeie erop om, en na drie of vier daal begin jy al achterkom, hoor jy so, maar ek begin sikerig voel, ek begin onttrekking kry, en dan sê hoor jy so, hier so, jy koop by die ou, dit kost soveel, en boom, hy die ou gevang. Hoeveel maak hulle dag, die handelaar? Die deel waarin ek het Pretoria opgedeeld het, breek in vijf dele, die deel waar ek geblei het, is so 750.000 randse kontante dag. Nou, as ons dit met vijf maal, het dan is 4.25 miljoen randse kontant. So, opwees leed ek met hulle um, bezigheid begin in my. Ja, so dit is een groot bezigheid. Nou, dit is een groot bezigheid. Kom ons kom na jou toe, so sê, jy kan ons kennis vir ons vertel, wat is die ervaring in Kaapstad? Waar kom die mense vandaan en hoe kom ons hulle op straat? Wel, meeste van ons mense kom van die stad self. Dit kom van die metro Kaapstad af. Um, meeste van ons mense het, soos uh, Jacques nou net gesê het, probleme by die huis opgetel. Wat ons elk ook uitgevind het, is dat die, 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 die hele komplekse story oor homelessness, ons wil graag, on, ons praat oor street people, want homelessness is die enigste rede hoekom mense straat te kom. Dit, 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 it's a range of, of, of reasons from homelessness, mental illness. It is um, things such as we've got pensioners on the street. We've got people that are HIV and not accepted back into, this, into the communities. Maar het is so sakelijk seker, hier so so van 18 tot wat 40. No, no, we've got, we've got adult, um, adult males, females, children on the street. We've got adolescents on the street. There is an entire community living on the street. Most of the people coming from outside of Cape Town is more than happy to come and seek, seek assistance, go to a shelter and try and get back home to the family. But the people that we find that are living on the street are actually from Cape Town. What we now are seeing is that we have a whole community of foreign nationals also living on the street. People that are seeking asylum or people that are in transit. 
that are now also on the street. And so it is quite a complex situation of people with different needs and different reasons for being on the street. And we're Christlaved us. Me as the final as Christlaved, because once they're there, they are introduced. It becomes the family that they've never had. It becomes the place of safety, the place where they're accepted. Once they're in that situation, the unfortunate part is the, 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 the self-worth and self-esteem starts lowering. And on many occasions when we spoke to people, they want to go home, but they don't want their family to see them in the situation that they're in. And this has led the city of Cape Town to re-look at how we were dealing with our street people. And to tell them that they have done and the yeah. beleid was upgestelled? No, nee, our beleid was, uh, was upgestelled in 2011. Our aim was to be able to in 2011. 2013. Maar wat ons wou geweet het, is wat bring mense straat toe? Hoekom is het so makkelijk om in die straat se, se, se gemeenskap in te stap? Ons wil dit geweet het. Want as ons vir mense wil help en aanbied, moet ons weet wat is die oorzaak van hulle om op die straat te blij. Wat hou hulle daar? Hoe leef hulle? En, en, en dit was baie interessant. So wat is die dieper uh, sielkundige rede miskien? Ons praat van een broken family syndrome. Ons praat van die, die fondatie van familie, die eenheid van, van familie wees, is, is gebroke. In dat, you, you find that divorce causes problems, domestic violence, which is also related to, to, to alcohol abuse or drug abuse. You find that there are issues of sexual abuse at home. There's a whole range of family issues community issues that are driving people to the street. So as you the problem will unpack, then you have to go much deeper than to give you the cost of your clothes on the street. Exactly. That's why we talk about in the state, we have a program that we talk about Give Responsibly, where we the, the, the public ask om organisaties liefst te hulle geld te gee, so that the programs can be run through the organisations. We don't want people giving money on the street. We ran this morning, we ran a program in 17 spots where we know people are begging. And so we ran the program asking them please not to give, but to identify. And so we've drawn up a list of NGOs, NPOs within the city dealing with street people. Wat ons ook vra, kerke, plekke wat kos uitdeel, ons kerke gee baie, maar ons vra laat hulle een conditie sit in, in, in he vir die boordkos. Nothing in life is free. Goed, ons gaan daar oor gesels net hierna, want dan praat ons oor oplossing, so ons is nou nou terug, bly by ons. Ons is terug in ons gesels oor haveloosis en onder meer hulle dwelm afhankelijkheid. Jaak, hoe het gekom dat jy moe gesikkel begin het? Ek het, in, ek het in een winkelcomplex geloop en een van my vriende raak geloop, saam wie ek vroeger jare gebruik het, en vir my gevrouw gaan het, toe sê vir my nee, dit gaan goed, so sy sê het langsom gestaan en gesê, nee man, jy praat nou, jy jok nou, want um, dit gaan nie goed nie, jy kom gister uit die tronk uit. En voor ek kon denk, baie mense vraag, wat jy gedink die eerste keer twee persoon in jou huis ingeneem, het jy dink nie. En voor ek kon denk, toe het ek die persoon gevraam by my te kom blij, en binnen een maand 7 mense gehad, en my huis heroin verslaafd is. En nou het jy al 55? Nou het ek al 55. En is alle rasse? Alle rasse, verskillende rasse, ons verteenwoordig alle rasse. Maar hoofdzakelijk mans, ne? Hoofdzakelijk mans, ja. Ons het nie, ons het nie op hierdie oomlikke program vir dames, ne? Het is baie moeilik om jou rehabilitatie met mans en vrouwens te meng, omdat hulle emotioneel nie stabiel genoeg is om die uitdagings van een verhouding dier te kan werk, ne? Maar wat doen jy in hierdie moegesikkel huis? Ons het, ons het een visual program, um, hoe dit begin het. Ons het maar in jou basis een beginsels gegloe van, een man moet werk vir wat jy het, die vis, visstok model. En so het ons begin om skroot metal by mekaar te maak. En van daaraf het ons uh, uh, spuisenering afdeling begin en verder is dit het ons nou al een paneelklopper. Ons het een motorwerktuigkunde, motorwerktuigkundige wat bezig is om die oukies opleiding te gee. So ons het baie initiatief um, en ons glo... So jy help hulle om die toekomst te bouw ver voorbij die dwelms. Ja, on, ons moet verstaan dat die, die, pro, die grootste probleem is, is dat die persoon het miskien dat ek sy familie te leer gestel en baie mense. Maar op die einde van die dag moet hy wakker word met homself. En die grootste persoon wat hy te leer gestel het, is homself. So jy moet daai karakter kan vat en die persoon kan vat en weer vir hom kan, kan laat glo dat daar hoop is, dat daar vir hom hoop is, dat daar vir hom nog een kans in die lewe is. Hy moet weer lus raak om die lewe te leef. En werk het? 
Dit werk, ja, dit werk. Ja, maar die rechte um, ins, inspanning en toegeweiding en die rechte motivering en, en liefde. Hierdie mense, soos wat ons net nou gehoor het, dat hierdie mense kom uit plek uit waar hulle baie min of geen liefde ontvang het nie. So ons wil vir hulle halwe bied waar hulle aanvaar word vir wie hulle is en dan die nodige liefde en ondersteuning ontvang, maak nie saak wat hulle verlede nie, maak nie saak wat hulle geschiedenis nie. Goed, soos het, kom ons gekom dan by die program van Kaapstad, dit is uniek, uh, sê jylle, in die land, uh, want niemand anders eruit so beleid soos wat jylle het nie. Uh, maar kom, ek vat het nou net een bykie van een negatieve kant af, daar so is beskuldig is om te sê, al wat jylle wil doen is eindelijk net die mense van die straat afkry, so dat Kaapstad baie mooi lyk en so aan. I think that is going to be impossible if you realize that street people has been around since the 1300s. And so it's going to be very impossible that the city of Cape Town would even think that. Um, there is no ways that any city, New York still struggles with its homeless, London, Italy, you name any other. That's a moeilijke probleem, ne? want um, daar is voor jou gewone mensen van die stad wat klaan, sê, en kijk hulle raas, hulle maak mm. veil en al so. Most of our complaints that we receive are for vagrancy. Um, and those are the reason, and for that reason, we started looking at how do we become proactive in dealing with people. And this is why we started going out and talking to the very communities that are complaining to explain to them that the, the reasons that people are living in specific areas is because there's a benefit. And we need to start looking at what is that benefit? What draws a person to a certain area? Now, I will stay in a certain area because one, I have shelter, I have food, somebody supporting me. And once you start understanding that, a person is not going to go and set up a camp in a place where he's not getting water, he's not getting food, he's not getting any benefit. He will but you have that now, you have different centers. We have got, we, we support assessment centers, which is run by NGOs, and at those assessment centers they are provided with a service. We check their health, we check the, if they've got IDs, we look at the, the, the drug situation, mm. we look at everything about that person. But what we have done is because we understand it is a human problem, it's a social issue, we started putting field workers on the street. So every single day we've got field workers engaging with people in what we refer to as our hotspots. That means that there are more than 50 people in a specific area. We go out every single day asking if they want assistance. When they say yes, we actually take them to a center where we can do our rehabilitation and reintegration. Reintegration meaning that one, if the person comes from outside the city and they want to go home, we will intervene with the family outside of the city via either uh, um, SA uh, police or through a make sure that we have some sort of interaction that when the person goes back home, that he doesn't fall into the same trap. It's a very slow process. En my moeilike ene, Jaak vertel vir ons nou net, wat moet die gewone persoon doen? Aanvankelijk het ons nou gesê, as jy geld gee, dan gaan dit maar net vir dwellings en soan. Maar wat moet, wat moet mens doen? Daar is, daar is rechte kanale om te ondersteun. Um, ek dink, um, soos wat ons ook nou bespreek het, as jy dier die rechte kanale werk, dan weet die mense in die kanale hoe om hierdie mense op straat te help. Dis waar het gaan. Ek, ek, ek myself wat kom uit die omgeving, uit verstaan die persoon. So ek kan met hom relate, ek kan met hom praat, ek kan hom help. So as jy dier die rechte kanale gaan, en ons meer van die rechte kanale kan kry, en op die been kry, gaan ons baie meer van die ouwens kan help. Want soos wat ons gehoor het in die insetsel, elke dag, hierdie persoon wil elke dag ophou. Dus ek het, my, ek het myself vir 7 jaar beloof, vandag is my laaste het, vandag is my laaste. Vir 7 jaar lang het ek vir myself geleg. So hierdie mense wil ophou, maar ons moet die rechte centrums in plek kry, so dat ons dan die nodige mense kan help. En wat sal jou raad wees aan die publiek? My raad aan die publiek, publiek is, please stop giving, give responsibly, find your organization that is closest to you, support them. But the giving part is not only the only thing that we, 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 we really want as a city. We want you to participate. Spend some of your time. Get involved in an organization that is closest to you. Get your church involved. Meeste van ons mense gaan kerk toe. En meeste van ons kerke is bezig met een program. Get involved with it and participate. And you will see the difference because most of those people that are living on the street is looking for that assistance, looking for love. Mm. And it is by the grace of God, there goes I. 
en, en maak dit een verskil? Kan jy werk so getuig? Yes, I can tell you that it makes a big difference. I have employed two people that we've rehabilitated with the city of Cape Town working on our reintegration unit. And they are doing very well. They are able to interact with people and people see them and see the change in them and encouraged to actually do the same thing. But as I said, it's a long process. Baie dankie aan die twee van julle groot waardering vir die deelname. Baie dankie ook aan Ons kijkers abri is, skryf geris aan ons met commentaar of voorstellen na Robinson by Actueel.tv of contact ons op Facebook of Twitter met die adres by Freek Robinson. Goed gaan, tot volgende zondag. Als in die beste.